。我觉得你误会他了，他不是那样的人。那你解释一下，为什么他去一般不提前跟我们说？为什么考试之后他跟我们玩消失？为什么他提前把寝室的被褥带回家？我亲自去问他。我们欢迎吴一航同学。吴兄弟，跟我回去吧。吴兄弟，我们不是说好要做一辈子的兄弟吗？我没说过。赵远山同学，马上就要上课了，请你出去。吴一航跟我走，我就走。吴一航现在是一班的学生，他不会和你走的，请你出去。我不走。请你出去，我不走。平经一中校规第六章第三十八。行了，张远山，这是一班，不是你随便能进的地方。出去。一般不是随便能进的，他真的这么说？嗯，他跟方清莹已经成了同学了。吴阳说的是人话吗？昨天要出国，今天要转去一班，这是人干的事吗？那咱们华远杯怎么办？解散呗，咱们三个怎么参加、啊？也不能解散吧？还不明显吗？吴阳要诚心跟咱们一伙，远山最拉他，他为什么不回来？你永远叫不醒一个装睡的人。不要难过，就算吴一航抛弃咱们，我们也不能放弃啊。嗯。哦，我明白了，谭三，你说的真不错，永远无法叫醒一个装睡的人。他是转班了，但是他没有退队啊。哎，你们还不明白吗？他说一班不能随便进，什么意思啊？他是因为我们的月考成绩生气。他假装抛弃我们，其实是在暗中观察我们的能力。我们只要期中考试好好考，拿到及格分，向他证明我们还有救。你是真的吗？我听远山的。等我一会儿。张远山，给我回来！
，都挺好的。瞧你这话问的，那一班聚集了全校素质最好的学生，氛围肯定好，还用问？儿子，学习累吗？还能跟上一班的学习进度吧？妈，您今天拐弯抹角的，到底想说什么？直说吧。那个华。你回头看我干嘛我及格了，我也及格了，我呢，我呢，我也及格了，我及格了，太好了！你好，成绩查了没？没呢，我待会儿查。严老师，你能别跟他们说我要出国的事儿吗？那你打算什么时候告诉他们？这是我的事儿，跟他们说干嘛？嗯。你还在为他们月考的成绩生气吗？没有。行吧，你自己掌握好度就行。去了一班。也别忘了你的责任，尹老师，你放心，我会回来的。不过，你现在别跟他们说就行了。
，这个特别好吃、啊。嗯嗯嗯，我尝尝。五一行还没归队啊？嗯呐，嗯呐。你们俩闹矛盾、啊？我们还差一个运动会的成绩，他就会回来了。你不说是吧？行，又到了本座拯救世界的时候。吴一航，哎，你怎么来了？为什么不回豆腐店？怎么，欺负同学的事儿都干了，还不好意思回豆腐店了？我欺负谁了？哼，还不承认？你看你把人家张远山欺负成什么样了？哎，这事你可别说我啊！你用你的恶趣味强迫张远山看了什么？考试的时候有所保留，并没有发挥出他真正的水平。方会长，如果按照学生会的规定，只看结果不看过程的话，你不该讨论我的发挥，不该。你这是强词夺理。好了好了好了，别说了啊。方清莹，你先回去。吴一航，你留下。什么人呢？我怎么说你好？主任。这就是我的真实水平。上次算我运气好，我不该待在一班。嘿，哎呀，奇了怪了，我当了这么些年老师，真就头一次看到你这样的。你以为你轻轻松松的，在年级考了第一名，然后随随便便把分数稳定在六十分，这能是巧合？我不信。今儿。你在我这重考，必须发挥出你真正的水平，不然我就告诉你父母，看你到时候是选择到国外读书，还是选择在家里的电视机上看华远杯直播。我，哎，哎，我这儿有多余的试卷，你就在我这里重考。看来计划没那么简单了。只要主人靠近后门。我后背就能感到凉飕飕的哎！你这是自动报警器啊！我天赋异禀哎！哎，吴一航，多久没见你了？总算我逮到你了！一航，我们期中考试都通过了，就等你了。三儿一个劲儿念叨你，来的正好。行了，实话跟你们三个说吧，我决定退出远山小队。不参加华远杯，开什么玩笑、啊，吴兄弟，你一定是在骗我们吧？我没有骗你们，听清楚了，我吴一航自愿转入一班，自愿退出远山小队，就这样。为什么？之前不都好好的，大家等你那么久？一航，你有什么原因吗？没什么原因，我带你们三个很累的。还有，我要考大学了，所以我必须去一班。最重要的是，我不想再当废物。说些废物呢？怎么了？你考上第一就说别人是废物吗？现在出息了，大三，不要兄弟的事吗？哎
！啊！一航，你这么说话太伤人了。这些兄弟，你还要不要了？一航，是你爸妈逼你的。泰三，没人逼我。你们三个也清醒点吧，真以为能通过明天的运动会？是吗？明天运动会上等着瞧。能做的我都做到了，剩下就看你们了。哎，咋回事啊？怎么回来就成这样了？还不是因为吴一航。你们这群男生真可怕，说翻脸就翻脸。爹啊，啊，我这里好难受啊！你说为啥呀、啊？我都跟吴兄弟结拜了，他怎么还是说走就走了呢？不能吧？我看他不像那样式人呢。其实我也总觉得哪儿不对劲。远山呐，爹问你一句，你还当吴一航是你兄弟吗？我当然当他是兄弟啊！那爹再问你，你如果连自己兄弟都无法给予信任和激励，还谈什么协同作战呢？你说呢？这次运动会，大家要参加的项目，我已经罗列好了，我现在开始安排分配。跳远，李晨曦。铅球，聚一家。我去，果然还是方清颖，这个安排也太细致了。跳高，林峰。八百米长跑，吴一航。五十米短跑，陈鹏。黑板上是目前的安排分配结果，没有意见的话，请举个手。一班的学生都是机器人吗？你不跳行吗？那我先去了，啊？吴一航之前说过我可以跳远，可是我……我相信吴同学是经过考量的，你也要相信你自己。嗯，我也不想让他们失望，那我选跳远。好，老师，嗯，我要报五十米短跑。你们谁都不要跟我抢啊！他行，他绝对行。上次他被狗撵的时候跑得贼快，我给你们打保票啊，他肯定跑第七秒。呃，我反对，反对无效。哎，别着急啊，总会轮着你的。下一个，嗯，下一个铅球。老师，我报。好。老师，他们都有项目了，那我咋办啊？对呀、啊，老师，主任要求我们一定要有单项前三才能参加华远杯。不光是张远山，谭三也没有项目。别扯上我。老师，老师，让张远山去跑八百米吧，他肯定行。你不是早上还嫌弃他吗？怎么突然变得这么快、啊？哎，他这么好一块材料，不去跑步那多可惜呀、啊。知己呀、啊。哎，别别别别别抱我，别别别。那行。那咱们就这么愉快的决定了。好，好
下安娜。我都说了，有赵晶晶在，我是不会插话的。哎呀，我不是为了这件事情，咱们明天去看他们比赛，好不好？你怎么不找赵青青啊？这里又没别人，你就别怼我了。我觉得吃烤鱼不错，烤鱼。哎，周木木，啊，把你姐带走。哎呀，我有种不祥的预感。你看，你看，嗯，呃，木木，你先回去，我跟安娜有点事情啊。啊，你先走吧。腐女真可怕！腐女是啥？是爱吃豆腐的女人吗？咱们集合，威武！咱们集合，威武！是谁打破了咱班的尴尬局面？是谁为咱班？获得荣光，又是谁能让咱班人从此站立起来了？远山小队，好，好，好，好，事实证明啊，我们班也是有春天的，没错，我们班也是有团魂的，没错，仪式开始。我们班的勇士们，希望你们出征顺利，运动会必胜！运动会必胜！运动会必胜！运动会必胜！高声喊声来告，致运动员们。哇哦，瞧一瞧，这是哪个高大帅气的代表队，整齐的走过来了。他们精神抖擞，步履从容。他们是高三最棒的战士，勇者。他们说，也许昨天是属于你的，但今天的主角一定是我。别找了，我有行不在。哦，我宣布，平津一中二零一九年度秋季运动会现在开始。跳了，我跟你说的话你还记得吗？嗯，手握绳，脚掌着地。记得你怕什么呀？你就当是往上跑，知道了吧？好。预备，开始。班徐生旺五点六米，下一位零班周木木准备。学校记录
远山小队比赛吗？不用了，都在我的掌控中。方法倒是挺狠，但是效果还不错。跟你说啊、嗯，今天你是没看到，他们一个个跟吃了兴奋剂一样，那表情恨不得把你撕了。把我撕了？哎，你们干嘛呢？不是，老师不让你们谈恋爱，但是你们马上要高考了，谈恋爱会影响学习的，你们应该等到高考之后再谈嘛，对吧？啊？夕阳晚霞，我之前早一点回家。红豆脸颊，我送你美丽山水画。时风日下，又一次抿住了嘴巴。花样年华，我要去的地方在哪？呜呜，为什么骗自己？呜呜，该复杂看不起。呜呜，该放弃要逃避。呜呜，你教我如何放弃，危险气的美丽。而是也想不断的折磨自己，在无法脱身的游戏。我做了最后决定， yeah, 放下了心中怀疑。Yeah, 无所谓致命，哪怕前路布满烟雾荆棘。拿出了更多的时间，只为了陪伴你的自己，想呼吸。一般的伴随你不停的、不停的耗费着精力，我愿意。Yeah, now you know me， 为你抛弃多余的锋利。You drive me crazy， 是你给我坚持的勇气。不管是白天还是黑夜，对你寸步不离。没想到我能幸运成为你眼里的秘密。路灯下亮着的身影，在深夜慢慢的交集。谁给我逃跑的勇气 ？Oh baby， 你是我唯一。穿过了黑夜，但微风总让我沉醉。爆炸了伤口，往往不在乎是与非。路上的风景可能比目的地更美。旅途虽疲惫，但至今仍然没后悔。每当夕阳晚霞，我只想早一点回家。红豆脸颊，我送你美丽山水画。时风日下，又一次抿住了嘴巴。花样年华，我要去的地方在哪？呜呜，为什么骗自己？呜呜，该复杂看不起。呜呜，该放弃要逃避。我爱用海底，让我思绪万千。我爱用 waiting for every time you make me long。耶，旋律在我家过夜，但你说的太足够。不管你表现多么不是 baby， we can take it slow。暧昧的气氛伴随着灯光，无限的速度的装点，让我留在你身边，不用害怕，时间我们同行光年。今夜脱下一切，赤裸成动物，无聊的圣诞节，你帮我卸下所有重负，除了你，我的心里空无一物。别再说那些。别再说那些 ，We just friend， 那种忽远忽近的 bullshit。如果真的只是 friend， 为什么这些时间频频越界？电影院的吻和留下你余温的床垫。Damn.